A Fidesznek gyakorlatilag a 2000-es évek közepétől az volt a stratégiája, ugye az egy a tábor egy zászló meghirdetett stratégia, ami azt jelentette, hogy a teljes jobb oldalt le kell, hogy fedje a Fidesz, beleértve részben, vagy valamennyire a szélső jobbot is. Hát ne felejtjük a választási harc első törvényét, egységben az erő, egy a tábor, egy a zászló, és mindenkire szükségünk van. Egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert hajúvá válni. És a következő réteg az a gender. Az apa férfi, az anya nő, a gyerekeiket pedig hagyják békén. Tehát, hogy szüksége van egy szélsőjobboldali pártra maga mellett, ami volt korábban a jobbik, most meg a mi hazánk, hogy fel tudja mutatni belföldön és egyébként külföldön is azt, hogy mi egyáltalán nem vagyunk szélsőségesek, lásd őket, mi lenne, ha ők kerülnének hatalomra, mi vagyunk a biztosíték, mi vagyunk a bástya az ellen, hogy Magyarországon a szélsőjobb hatalomra kerül. Viszont üzeneteiben arra játszik, hogy ezeknek a válaszoknak egy részét elérje. Tehát, hogy kell, hogy legyen egy szélsőjobboldali párt a Fidesz mellett, a Fidesz szemszögéből, de nem szabad, hogy a szélsőjobboldali párt túl erős legyen, mert az már fenyegetést jelent. De már akkor is látszott 2010 előtt, hogy a Fidesz bizonyos témákat átvesz a jobbiktól, vagy legalábbis, nem, ha nem is átvesz, de bizonyos témákban versenyenek el a jobbikkal. Ilyen volt például az Árpád Sávos zászló ügye, amit a jobbik hozott be, a közbeszédben, a nyilvánosságban, de a Fidesz is nagyon kokettált vele, vagy emlékszünk például a Turul szobor kérdésére a 12. kerületben, amit a fideszes polgármester állítatott annó is, mellett egy nagy szélsőjobbos tüntetés volt. És ugyanúgy aztán, amikor kormányra került a Fidesz, akkor is több olyan témát napi rendre tűzött, ami a szélsőjobbnak voltak nagyon fontos témái, de a Fidesz valamilyen szinten a saját választói felé ezeket a témákat fel akarta karolni, nem annyira szélsőségesen, mint ahogy a, mint ahogy a Jobbik tette, vagy a szélsőjobbodali mozgalmak tették, de azért látszott, hogy, hogy van egyfajta ilyen verseny. A és aztán szerintem a fő választóvonal az 2015 volt, tehát az a, ugye a migráció kérdése, amikor bekerült Magyarországon a köztudatba, onnantól fogva látszik azt szerintem, hogy a Fidesz az például a migráció témájában gyakorlatilag egy egyben átvette a szélső jobb üzenetét, tehát hogy amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy etnikai alak homogén magyar társadalmat akar, akkor ez gyakorlatilag az üzenet, amit egyébként a, a, a rasszista és a fehér felsőbbrendűségben hívő szélsőjobbosok is mondanak, hogy már pedig Magyarország marad fehér. Ugye a Fidesznek az alapvető politikai stratégiája 2010 óta, de igazából ez is már korábban kezdődött, és ezért hívtam őket radikális populista pártnak, hogy mindig kell, hogy legyen egy olyan ügy, amiben van valami nagyon gonosz fő ellenség, amelyik támadja Magyarországot. Tehát magyarán ilyen szimbolikus, ideológikus témák Kal politizálnak, ahelyett, hogy olyan gyakorlati kérdésekről beszélnének, mint bármi, a nyugdíjreform, az oktatás, az egészségügy helyzete, stb. Olyan ügyeket lovagol meg a, meg a Fidesz, ami a szélső jobbról eredeztethetőek. Én azt nem tudom megmondani, hogy mi az oka ennek, tehát hogy az ő fejükben ez hogy áll össze, hogy azért csinálják, mert hogy úgy veszik, hogy a nem tudom, mi hazánk, vagy a szélső jobb megszondázza a társadalmat, és ami onnan bejön, az beemelik a köztudatba. Vagy az is van, és szerintem mind a kettő legitim igazából válasz, hogy emellett szerintem a Fidesz úgy érzi, hogy számára a szélső jobb oldal az egy fenyegető veszély is. Tehát, hogy ugye, ahogy korábban a jobbiktól féltek leginkább, most is az látszik szerintem, hogy a baloldali ellenzéki pártok részéről akkor a veszély nem fenyegeti őket, amitől tartani lehet hosszabb távon, értelemszerűen nem holnap-holnap után, de hogy ez egy szélső jobboldali megerősödés. És az látszik, hogy amikor egy téma, amit a szélső jobb felépített, az bekerül a köztudatba, méghozzá hangsúlyosan bekerül a köztudatba, akkor arra a Fidesz azonnal reagál, és ezt a labdát lecsapja, és erre egy, szerintem az egyik legjobb, Például az a Dúró Dórának a híres könyvtaralása volt, tehát az a gender és az LMBTQ téma, amit a, amit a szélső jobb nagyon régóta épített, de amikor elért egy olyan pontot, ami egy országos ö, ö, eseményt váltott ki, vagy egy országos felzúdulást váltott ki, akkor napokon belül Orbán Viktor reagált rá, és nem sokára benn volt a parlament előtt egy alkotmánymódosító javaslat. A közelmúltbeli eklatás példa volt ugye a szívhang rendelet, ami szintén egy olyan téma, ami a, a, a Dúró Dóra követeli igazából évek óta. Életbe lép itthon a szívhangrendelet az abortuszon gondolkodó nőknek, ezentúl meg kell hallgatni a magzat szívhangját, mielőtt még az elvetetésről döntene. Az olaszok írták a legszebb dalt az 1956-os magyar forradalomról, amely valahogy úgy kezdődik, hogy Avanti Ragazzi di Buda.
Az, hogy a Fidesz miért csinálja azt, amit csinál európai szinten, tehát hogy miért működik együtt, vagy miért épít kapcsolatokat, szövetségeket részben szélsőjobboldali pártokkal, részben egyébként azok sem mind szélsőjobboldaliak, hanem ugyanúgy vannak köztük radikális populista jobboldali erők, mint amilyen szerintem a Fidesz ő maga is. Annak az oka az, hogy ugye miután ki taszajtották, vagy a saját megfogalmazásuk szerint kiléptek az európai néppártból, tehát hogy a fő mainstream, konzervatív európai pártból, vagy pártcsaládból, azóta a Fidesz egy párja helyzetben van Európában. Nincsenek szövetségesei az Európai Parlamentben, de nagyon kevés szövetségese és pártfogója van akár az európai kormányok között is. És amit a Fidesz most megpróbál csinálni, az az, hogy gyakorlatilag leváltani az európai elitet, vagy egy európai ilyen hatalomváltást elérni, tehát hogy ezekkel a pártokkal azért fog össze, hogy csúnyán fogalmazva kihúzza a talajt a mainstream pártok alól, és azokkal a mainstream pártokkal valójában van most versenyben, akikkel korábban ő maga is mondjuk az Európai Néppárt keretein belül együttműködött. Tehát magyarán a Fidesz az egy, a szélsőjobboldali vagy ilyen radikális populista pártok, a saját országukban szövetkezik, azért, hogy az ők a saját országukban megerősödjenek és hatalomra kerüljenek. Lásd a legutóbbi olasz választást, ugye a Fratelli Itália és a Lega, meg a Forca Itália. Tehát, hogy Orbán Viktornak az a víziója vagy az álma, hogy egyre több európai országban ilyen radikális populista szélsőbordali pártok kerülnek kormányra, amik aztán mondjuk az Európai Unió tanácsában a Fideszével nagyon hasonló állásponton lesznek, és egymást tudják majd támogatni, és elérkezik az a várva vált mennyország Orbán Viktor számára, amikor az Európai Unió, az Európai Bizottság reményei szerint nem fog beleszólni az ő belügyeibe, lásd abba, hogy mondjuk a, hogy néz ki a magyarországi jogállam helyzete. Az, az érdekes a szélső oldalban, hogy arról szól igazából mindenük, hogy a saját népüket képviselik a saját nem, népük valódi érdekeit, képviselik mindenki mással, az elittel, a baloldallal, stb. stb. szemben. Viszont egyre inkább egy ilyen nemzetközi összefogás, a nemzetközi szövetségre, egy nemzetközi internacionáléra törekszenek. Csak hogy a nemzeti alapok azok annyira mások különböző országokban, hogy európai szinten is nagyon nehéz együttműködniük. Mondjuk egy ilyen kérdés az például az Oroszországhoz való viszony. Ugye a Orbán Viktor nagyon sok olyan ilyen szélsőjobboldali radikális populista szereplővel igyekszik kapcsolatokat teremteni, vagy szövetséget teremteni, amik mondjuk Oroszországgal kapcsolatban teljesen más platformon vannak, mint ők. A legjobb példa erre a legugye a lengyel kormánypárt a PISZ. De ugyanez a példa megáll Meloni esetében is, hogy ő nagyon világosan kifejezte a kampányában azt, hogy ő támogatja Zelenszkit, kritizálja Oroszországot, vagy elítéli Oroszországot, és hogy a nyugat-európai az európai mainstream-mel fog tartani. Én azt gondolom, hogy az, hogy a Fidesznek, vagy a Fidesz körüli fringe média az nagyon látványosan kvázi rányomult ezekre az üzenetekre. Az, azt, az, az egyrészt azt a célt szolgálja, hogy a, hogy a Fidesz környékén legyenek olyan szereplők, akik ilyen üzeneteket megfogalmaznak és megszólítják az erre fogékony választókat. Plusz szerintem egyébként az is benne van, hogy a Fidesznek szerintem van egy utánpótlás problémája. Tehát, hogy a, ha az ember a fidelitás tevékenységét manapság megnézi, akkor azért nem túl sokat lát. Ha visszaemlékszünk arra, hogy a Fidelitas milyen volt mondjuk 2010 előtt, az az előtti években, hát akkor azért elég nagy formátumú, kvázi nagy formátumú politikusokat termelt. Ugye Szijjártó Péter, a mai külügyminiszter, bármit is gondoljunk róla, ő a Fidelitasból jön, tehát hogy a Fidelitas nagyon fontos szerepet töltött be abban, hogy kineveljen fiatal politikusokat, új generációt, akik majd nagyon fontos támaszai ennek a rendszernek. A mai Fidelitasból én ezt nem nagyon látom, én szerintem ez is egy ok, és nem csak azt nem látom, hogy ki tud termelni ilyen um, új politikai generációt, de szerintem a Fidelitas ma arra sem képes, hogy megszervezze a fiatalokat a Fidesz mellett. És szerintem ezeknek a, az, az ilyen szélsőjobboldalról jött fiatal szereplőknek, mint Bódi Ábel, mint Horváth Tamás, egy, ez is egy nagyon fontos funkciójuk, hogy hoznak egy új fajta egyrészt ideológiát, de másrészt egy szervezeti felfogást is. 